según sus promotores artísticos, a 500 mil pesos cada una. Medio millón de pesos por una hora. 33 minutos, la palabrita Adonis repetida. Entonces, hablando de impuestos, yo no quiero que le caigan atrás este. Déjame decirte cómo funciona la cosa en este país. Uh -huh. Sí. Desde la Meca sale una información cualquiera, la que le salga de los de los uh -huh. Sale una información, Diario Libre la replica, el listín diario la replica y los papagayos todos, incluyendo este programa, uh -huh. pero no inconsciente. Yo lo hago consciente para subirme en la ola. Sabiendo claro. lo que Sabiendo, hay. pero no como los wibirichibiris estúpidos que sí. replican la noticia sin saber y sin averiguar. Les estoy hablando de DJ Adoni, que gana 9 millones de pesos en presentaciones en República Dominicana solamente en lo que queda de agosto desde este fin de semana. El popular mezcla, mezcla, el popular mezclador dominicano DJ Adoni genera solo en el mes de agosto 9 millones de pesos con 18 presentaciones que oh. vendidas en la República Dominicana, según sus promotores artísticos, a 500 mil pesos cada una. A Adoni... Inició el pasado viernes un show out en el so Topacio Bar, exactamente en San José de Ocoa y por ahí para abajo. Yo le voy a decir una cosa ahora mismo. Uh -huh. Primero te dije de dónde salió la información. Sí, sí. No hay un parte eh, eh, oficial, oficial de ellos. Sin embargo, ciertamente eh, hacía mucho no se veía un fenómeno, porque es un fenómeno de Yea Don, independientemente de las cámaras y de hacer el bulto y qué sé yo qué. El tipo es un fenómeno que vino arrastrándose de, desde la carencia de todos los dominicanos de escuchar música en su casa durante la pandemia, uh -huh. ¿verdad? Rosa y DJ Adoni le deben su vida con tu y carrera a la pandemia. Es verdad. Y entonces, porque él no hace más que lo que ha hecho eh, DJ Joe, de lo que ha hecho Junior Contreras todos. por años, todos. Pero él se metió en un momento específico con el jodido Adoni. Bien. Él gana bien, sí. él cobra muy bien, él está cotizado y es un bastión donde quiera que llegue. Ahora, medio millón de pesos por una hora, que cuando tú la calculas, la suma y la resta, la multiplicas, son 33 minutos, la palabrita Adonis repetida. Una mezcla que se que está pregrabada que, que está pregrabada y entre los saludos del lugar donde está, ya ahí está la hora. Puede ser que aparezca un tipo, un capo de esto, Uno un empresario, que le dé un millón de pesos. Sí. Un millón, dos millones más, porque con los gastos, que es yo qué. Pero cada presentación, como esa de Baní, cada presentación en una cafetería, en un car wash, en una discoteca de segundo, porque hay un artista que va a cantar, no le pagan medio millón de pesos. Pero la información salió de donde el tipo aquel de la Meca, y entonces los papagayos repostean. Yo lo que lo voy a felicitar... Como dominicano, eh, ciertamente es el DJ latino con música criolla. Hay muchos en las redes. ¡Ey, así sea bueno, con música ajena. Con... Po, 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 canto, po, Pol, mezclala, ponla tú. Mezclala tú. Ponla tú. Pero ya, ya. lo que tú dices tiene mucha razón. Discúlpame, Aris. Lo que sucede es que eso es más bien un mercadeo para cotizar al tipo. Claro. Y si aparece, como dices tú, uno o dos que se alocan y se lo dan, bienvenido sea. Ahora... Tú y yo, que hemos tenido negocio de diversión, no sé ustedes dos, pero... No, ellas van a la diversión. Ok, pero nosotros sabemos lo que hay que guamear en una puerta o en una cantina para tú buscar 500 mil pesos para dárselo a un artista o en este caso a un DJ que solamente te va a llenar una claro. hora. O sea, dudo mucho que ese sea el precio, aunque mercadológicamente lo entiendo, porque va a obligar a que algunos wibir y chibir que se llevan de todo lo que sale por ahí le compren una o dos actividades a ese precio y se lo van a dar. Hay una cosa, la gente pero con, no todas. a la gente con lo que le coge. Sí. Y el DJ está metido. Eso claro. A mí me tocó organizar un evento, tú sabes, Wilson, y a mí me sorprendió cuánto cobró Frank Reyes. O sea, sí. pero sé que él es Frank bueno. Reyes. Sí, pero, pero tampoco, casi un millón de pesos. Mi amor, lo pero, vale. pero, una, pero, vale, pero lo, lo, lo asumo vale. mejor, bueno, porque vale. es, es, un, es una actividad es una que te van a hacer por lo menos dos sets pero, de hora y media cada una. Pero como quiera, la gente te hay va a consumir sobrevaluación, mucho. Sobrevaluación, pero hay sobrevaluación. Sí, sí, casi claro. un millón de pesos, tú decir, por un artista, óyeme. Pero, Además, la entrada, pero, ¿cuánto te pagan pero, por Frank? Vuelvo y te digo, no, era una fiesta privada. Era y una fiesta privada. Mejor todavía, porque entonces en el alcohol. Tú en subes esos precios y ya tú en sabes. En las mesas no, ya tú tienes ya. la contratación. No, que era privada, era un evento, un cumpleaños. Con más razón, cobrarle caro. Bueno, Por eso, mi amor, si tú sabes, quieres darte el caro. caché de que tuviste a tal o cual artista, tiene que pagar eso. El asunto eso. es que vuelvo con lo de DJ Adonio, uh -huh. o sea, medio millón de pesos es mucho, quizás para nosotros, por cómo está el dólar y todo eso, 
Pero si tú lo pones ahí, estamos hablando de 10 mil dólares, más o menos. Pero tú te estás o sea, cantando y llorando este, al mismo tiempo. Mi amor, estoy hablando precisamente por eso, porque uno se sorprende, oye, me medio millón de pesos, un millón de pesos por una gente, pero cuando tú lo ves en dólares, entonces... Sí, pero tira los numeritos para que tú veas. Con, con lo pequeño dólares. que son los negocios de hoy en día. No le da. ¿Cómo tú vas a sacar no le da. esa inversión? A eso voy. Realmente, él podrá estar pegado por el momento, pero yo tampoco creo que pueda ser la suma ni la cantidad de claro. dinero que él puede estar cobrando. Le puedo... Le Creo Entra un 200 mil, le sí, creo. Ahí bien. Un 200 mil, le creo. 200 y aparecen dos locos que le dan el medio millón. Vamos a escuchar Yo ya, lo señor. que creo es que es una estrategia mercadológica, mal dirigida, claro está, porque... <ríe> Puede ser que llame no, la atención. Bien, Yesenia, no, llame, llame, la atención, llame la atención para las personas que siguen las olas, que dicen que sí, que le está cotizado, pero cuando tú tienes que presentar y declarar impuestos, tú tienes que justificarlo en este precio. Entonces, no, si, si usted se está por dirigiéndose, yo me imagino, bueno. se hace por la izquierda, pero ahí están eso las es cosas. Eso es mercado informal. Eh, bueno, Exacto. en este caso, yo supongo, supongo que <risa> las personas normales eh, tratan de justificar y decir que ganan lo menos posible, aunque ganen más. Pero este es otro tipo de público. Lo que yo pienso es que no se puede comparar un artista que tiene una agrupación, que tiene una voz, que tiene una preparación musical con alguien que, que está tocando en una computadora. Los tiempos han cambiado, lo entiendo, pero medio millón de pesos, señores. Ahora bien, atención, yo quiero pedirle a la Oficina de Derecho de Autor y también a la Dirección General de Impuestos Internos que como ya ellos han dado el número de cuál va a ser el resultado de toda la gira, que se pongan en contacto con los manejadores de esta gira. ¿Pero y para por qué? Que, porque, el, porque el gobierno necesita un dinerito. No, pero no, no. Entonces, pero, por favor, a derecho de autor, que, tú sabes que eso son unas canciones, que, que se canten, y también a la gente de impuestos, ¿De impuestos internos, internos, que dejen su chelito los, de impuestos sobre tú, la renta, tú, tú porque le está yendo bien. Tú claro. estás hablando de los azarosos de Gacerdón Vaina, que andan sí. en las discotecas la vida, sí. entonces ahí tienen un cliente que, que para tiren ahí, que tiren ahí. Eh, además de eso, para, para culminar, recordemos recordemos, escuche bien este análisis que me voy más allá, aunque yo caiga mal, no importa a mí eh, hay un mínimo porcentaje, a menos que no sea una, una mujer eh, soltera que le guste físicamente a Donis el 98% de la gente que va a una fiesta donde está Donis no va al salón, no se pone extensiones, no se compran ropa. Los tigres no pagan cuatro, cinco, seis botellas solamente para ir a ver a Adonis. Adonis es un complemento de una fiesta con Toño Rosario, con Frank Reyes, con Antonio con Santos, con Gillo. Nunca solo. O si va solo, por lo menos, el precio te puede tener seguro que no es eso. Él es una contraparte, un complemento. Uh -huh. Figúrese usted todo el día arreglándose, hombre sí. o mujer, Hacer una inversión de 2, 3, 4 botellas, 30, 40 mil pesos para escuchar lo mismo de YouTube. Sí. El 98%, dije yo, un cálculo que hice yo, que no lo he visto, aunque me calle en la boca, eh, yo sé que no se para y se cambia de su casa y agarra por un lugar porque va a estar DJ Adoni. No. A menos que no sea una de estas bucavidas que van a ver si se le pega y se le da el número y quién sabe por ahí para abajo. Ahora, a, ahí es peor la situación porque cuando tú juntas, por ejemplo un presupuesto de supuestamente 500 mil pesos con lo que cobra Gillo Sarante, por ejemplo, 700 Exacto. y 500, 1.2 para tú hacerlo en esa puerta, eso es terrible. Ah, no, no. Mm. Eh, y más ese tipo de público. Bueno, vamos.